കരിവന്നൂർ സഹന ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകില്ല ഇ ഡി നീക്കം രാഷ്ട്രീയ വിരോധമാണെന്ന കേരള ബാങ്ക് വൈസ് ചെയർമാൻ എം കെ കണ്ണൻ കരുവനൂർ സഹന ബാങ്ക് കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതിയും മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തണമെന്ന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ മുരളീധരൻ കരുവനൂരിലെ ഇ ഡി അന്വേഷണം വെറും നാടകമെന്നും മുരളീധരൻ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിൽ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം ബാക്കി പത്രിക സമർപ്പിക്കൽ അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ ഇന്നും നാളെയുമായി പ്രമുഖർ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പത്രികാ സമർപ്പണം നടത്തും സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യത ഉയർന്ന തിരമാലകളെ കരുതിയിരിക്കണമെന്നും തീരദേശത്ത് ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ടി സി വി സീനിയർ റിപ്പോർട്ടറും സിനിമാ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന ജിയോ സണിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഹ്രസ്വചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു സാരംഗി സ്മിത കൃഷ്ണകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹിന്ദി ചിത്രമായ ഐന മികച്ച ചിത്രം കരുവനൂർ സഹന ബാങ്ക് കള്ളപ്പണ കേസിൽ ഇ ഡി നോട്ടീസ് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ധൈര്യമായി നേരിടുമെന്ന കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ സി പി എം നേതാവ് എം കെ കണ്ണൻ അറസ്റ്റ് വന്നാൽ നേരിടുമെന്നും ഒന്നും ഒളിച്ചുവെക്കാനില്ലെന്നും എം കെ കണ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കേസിൽ സജീവമാകുന്ന ഇ ഡി നീക്കം രാഷ്ട്രീയ വിരോധമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഇത് ഗുണം ചെയ്യില്ല രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി നടത്തിയത് ബി ജെ പിയാണ് അതാണ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് അഴിമതിയെന്നും എം കെ കണ്ണൻ പറഞ്ഞു കരുവനൂർ സഹന ബാങ്ക് കേസിൽ ആരോപണ വിധേയരായ എം കെ കണ്ണൻ എ സി മൊയ്തീൻ എന്നിവർക്കും ഇ ഡി നോട്ടീസ് വരുമെന്നാണ് സൂചന ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എം കെ കണ്ണന്റെ പ്രതികരണം നോട്ടീസ് വന്നാൽ പാർട്ടിയുമായി ആലോചിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും പാർട്ടിക്ക് രഹസ്യ അക്കൌണ്ടുകളില്ലെന്നും എം കെ കണ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കരുവന്നൂർ കേസിൽ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകില്ല ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇ ഡി നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു തൃശൂരിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകുന്നതിനാൽ നാളെ ഹാജരാകില്ലെന്ന് അറിയിക്കും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നാളെ ഹാജരാകില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചതെന്നും എം എം വർഗീസ് വ്യക്തമാക്കി കരുവനൂർ സഹന ബാങ്ക് കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തണമെന്ന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ മുരളീധരൻ ശക്തൻ മാർക്കറ്റിൽ പര്യടനത്തിനിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുരളീധരൻ കരുവനൂരിലെ ഇ ഡി അന്വേഷണം വെറും നാടകമാണ് ഇത് സി പി എം ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ് വൈകാതെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവരും ഇതുവരെ സജീവമായി രംഗത്തുനിന്നവർ പലരും ഇനി നിശബ്ദരാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യ സഖ്യം അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കേരളത്തിൽ തൃശൂർ തിരുവനന്തപുരത്തും താമര വിരിയിക്കാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ തന്ത്രം മാത്രമാണ് ഇ ഡി അന്വേഷണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വില പോകില്ലെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി നോട്ടീസ് എത്രയും അയക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കഴിവുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എൻക്വയറി വേണം അതല്ലാതെ ഈ പ്രശ്നം അവസാനിക്കില്ല ഏതായാലും ജൂൺ നാലാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യ സഖ്യം അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ തികച്ചും നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കും അതുവരെ ഈ ഇ ഡിയും കെ ഡി ഡിയും നടപടികൾ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അവരെ കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപകാരമില്ല പേടിപ്പിച്ച് വോട്ടുണ്ടാക്കി മോഡിക്ക് വോട്ടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനാണ് ഈ നോട്ടീസ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഞങ്ങൾ തെല്ലും ഞങ്ങൾ വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ജൂൺ നാലിന് ശേഷം ഇന്ത്യ സഖ്യ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ കേസിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മെറിറ്റ് പരിശോധിച്ച് ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ അന്ന് സ്വീകരിക്കും പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അവിടെ ആ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച നിക്ഷേപകരുടെ നിക്ഷേപം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അത് അതേ നിർവഹിക്കാം കരുവനൂർ സഹന ബാങ്ക് കേസിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ എൻ ടി എ സ്ഥാനാർത്ഥി സുരേഷ് ഗോപി കരുവനൂരിൽ താൻ നടത്തിയത് തൃശൂർക്കാരുടെ സമരമാണെന്നും ഒരു സമരത്തിൽ അത് അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി നാട്ടികൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആരും വിയർക്കാത്ത പണം കൊണ്ട് സുഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കണം നിയമപരമായ നടപടികൾ ഒരു വശത്തുകൂടി വരുന്നുണ്ട് ബി ജെ പ
ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിൽ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം ബാക്കി പത്രികാ സമർപ്പിക്കൽ അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി പ്രമുഖ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പത്രികാ സമർപ്പണം നടത്തും തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി എസ് സുനിൽകുമാർ നാളെ രാവിലെ പത്തിന് പത്രികാ സമർപ്പണം നടത്തും പടിഞ്ഞാറേക്കോട്ടയിൽ നിന്നും പ്രകടനമായി എത്തിയാണ് ജില്ലാ ഭരണാധികാരി മുൻപാകെ പത്രികാ സമർപ്പണം നടത്തുക യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ മുരളീധരൻ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിനും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി സുരേഷ് ഗോപി രാവിലെ പത്തിനും പത്രികാ സമർപ്പണം നടത്തും സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യത ഉയർന്ന തിരമാലകളെ കരുതിയിരിക്കണമെന്നും തീരദേശത്ത് ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായിരുന്നു കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസമാണ് ശക്തമായ കടലാക്രമണത്തിന് കാരണമെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇത് തുടരും എന്നുമാണ് മുന്നറിയിപ്പ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന വേലിയേറ്റുമാണ് കള്ളക്കടൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിക്കും കടലാക്രമണം ഉണ്ടായ പെരിഞ്ഞനം സമിതി ബീച്ചിൽ വെള്ളമിറങ്ങി തുടങ്ങി രാത്രി ശക്തമായ തിരയടച്ചു തിരയടിച്ചുവെങ്കിലും വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയില്ല മത്സ്യബന്ധന വലകൾക്ക് കേടുപാട് സംഭവിച്ചതിനാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ചാവക്കാട് ബീച്ചിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു ടി സി വി സീനിയർ റിപ്പോർട്ടറും സിനിമാ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന ജിയോ സണ്ണിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഹ്രസ്വ ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു തൃശൂർ സ്വദേശിനിയും മുംബൈയിൽ താമസിക്കുന്നതുമായ ജേർണലിസം വിദ്യാർത്ഥിനി സാരംഗി സ്മിത കൃഷ്ണകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹിന്ദി ചിത്രമായ ഐനയാണ് മികച്ച ചിത്രം ഷംലാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത സെപ്പറേഷൻ രണ്ടും ഹൈറ സുൽത്താൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മീശക്കാരി മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി ഷാജി ഷാ സംവിധാനം ചെയ്ത സഫർ ജോബ് മാസ്റ്ററുടെ സ്കൈ ഈ സ്റ്റിൽ ബ്ലൂ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ജൂറി പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് യഥാക്രമം ഏഴായിരം അയ്യായിരം മൂവായിരം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭ്യമായ മുപ്പത്തിയേഴ് ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ ചെറിയാൻ ജോസഫ് രാജേഷ് നാരായണൻ എന്നിവർ അടങ്ങിയ ജൂറി മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബ് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും ജൂറി അംഗം ചെറിയാൻ ജോസഫ് പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം നടത്തി തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഒ രാധിക ട്രഷറർ കെ ഗിരീഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ദേശീയപാത പുതുക്കാട് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം ടാങ്കർ ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം ആർക്കും പരിക്കില്ല ചാലക്കുടി ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി വന്നിരുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയതാണ് അപകട കാരണം പുറകിൽ വന്ന കാർ ബസ്സിൽ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇടതുവശത്തേക്ക് തിരിക്കുന്നതിനിടെ അതേ ദിശയിൽ വന്ന ലോറി കാറിൽ വന്ന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ കാറിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു മാള സ്വദേശി വിൽസന്റെ കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മൂന്നു പേരാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് അപകടത്തെ തുടർന്ന് ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു പുതുക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എം ആർ ഐ സ്കാനിംഗ് ചാർജ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും പരിശോധനാ ഫലം വേഗത്തിൽ നൽകുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റി അംഗം കെ എൻ നാരായണൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു നെഞ്ചുരോഗ ആശുപത്രിയിൽ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയരാകുന്ന രോഗികളുടെ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കുവാൻ രണ്ടാഴ്ചയും റേഡിയോളജി വിഭാഗത്തിൽ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന രോഗികൾക്ക് പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിലധികം കാത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്ന് മന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രോഗികളുടെ ദുരിതമകറ്റുന്നതിനും എളുപ്പത്തിൽ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യമന്ത്രി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു മന്ത്രിക്ക് പുറമെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ജില്ലാ കളക്ടർ എന്നിവർക്കും കത്തയച്ചു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി എസ് സുനിൽകുമാർ പാവറട്ടിയിൽ പര്യടനം നടത്തി കണ്ണോത്ത് മില്ല് സെന്റർ തോയക്കാവ് പാടൂർ കൈതമുക്ക് പെരുവല്ലൂർ സെന്റർ എലവള്ളി മമ്മായി തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് സ്വീകരണം നൽകി മുരളി പെരുന്നള്ളി എം എൽ എ എൽ ഡി എഫ് മണലൂർ മണ്ഡലം കൺവീനർ ടി വി ഹരിദാസൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി വി ആർ മനോജ് ട്രഷറർ കെ വി വിനോദൻ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അനുഗമിച്ചു കോട്ടപ്പുറം കോട്ടയിൽ വയോധികയെ പു
അലത്തു ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ ടി എൻ സരസ് കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പര്യടനം നടത്തി നിലവായ ശ്രീ ധന്വന്തരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയാണ് പര്യടനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ബി ജെ പി കുന്നംകുളം എരുമ്പപ്പെട്ടി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരായ സുഭാഷ് പാക്കത്ത് സുഭാഷ് ആദൂർ എന്നിവർ സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് എരുമ്പപ്പെട്ടി വേലൂർ കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗങ്ങളായ ഇ ചന്ദ്രൻ കെ ഗിരീഷ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ധന്യ രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥാനാർത്ഥി വടക്കാഞ്ചേരി തെക്കുങ്കര മണ്ഡല അൻപത്തി എട്ടാം ബൂത്ത് യു ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ മുൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് തോമസ് പുത്തൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് സി ടി പോൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ ലീന ജെറി ജോജോ കുര്യൻ കെ ജെ ജെറി പി എം സുരേന്ദ്രൻ മുൻ മെമ്പർ ടി സി ഗിരീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ യോഗാസന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയവരെ കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അനുമോദിച്ചു നന്ദിക്കര ശ്രീരാമകൃഷ്ണ വിദ്യാനികേതൻ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളും നെന്മണിക്കര സ്വദേശിനികളുമായ ശ്രീനിധി ശ്രീ പാർവതി എന്നിവരെയാണ് അനുമോദിച്ചത് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അജിത്ത സെക്രട്ടറി വിജയകുമാർ ഏലുപറമ്പിൽ ട്രഷറർ ബിജി ബാലൻ കൺവീനർ രഞ്ജിത്ത് കുമാർ എന്നിവർ അനുമോദന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഹാർമണി സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പതിനാലാമത് അഖില കേരള സംഗീത മത്സരങ്ങൾ ഈ മാസം എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളായി തൃശൂരിൽ നടക്കും സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ ഫാദർ ഡോക്ടർ പോൾ പൂവത്തിങ്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂവായിരത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുസ്തകോത്സവവും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ഡയറക്ടർ ജിമ്മി മാത്യു ആർ നോയൽ മോഹൻ കുമാർ പി ഡിക്സൺ പി ജെ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അഡാപ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ ഓട്ടിസം ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ചേതന സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഡയറക്ടർ ഫാദർ ഡോക്ടർ പോൾ പോത്തിങ്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഡാപ്റ്റ് സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി പന്തളം എൻ സജിത് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംവിധായകൻ ഹരി പി നായർ ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസർ കെ ആർ പ്രദീപൻ അഡാപ്റ്റ് സൊസൈറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ എം വക്കച്ചൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വർഗീസ് അക്കര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കലാപരിപാടികൾ നടന്നു സമസ്ത മേഖലകളിലും വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞതായി മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു പറഞ്ഞു ഇടതുമുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വടക്കാഞ്ചേരി സെന്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സൌഹാർദ്ദ സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി നാടിന്റെ തൊഴിൽക്ഷമത വലിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു സേവൻ ചിറ്റിലപ്പള്ളി എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ ആർ ബാലൻ കലാ സംവിധായകൻ എ വി ഗോകുൽദാസ് വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ അവണൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തങ്കമണി ശങ്കുടി സി പി എം മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഇ എം സതീശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എത്തിച്ചേരാനും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദേശീയ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരം സൈബർ തട്ടിപ്പിനെതിരെ ഹ്രസ്വ ചിത്രവുമായി കേരള പോലീസ് നിതാന്ത ജാഗ്രത കൊണ്ട് മാത്രമേ സൈബർ തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നും തട്ടിപ്പിനിരയായാൽ ഒന്ന് ഒൻപത് മൂന്ന് പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിൽ അറിയിക്കണമെന്നും കേരള പോലീസിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച ഹ്രസ്വ ചിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു ചലച്ചിത്ര താരം ഭാവനയാണ് ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോയിൽ സന്ദേശം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് നിയമപാലകരായി നടിക്കുന്ന വഞ്ചകരുടെ ഭീഷണികളിൽ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും ഒരിക്കലും ബാങ്കിംഗ് വിവരങ്ങൾ ആരുമായി പങ്കുവയ്ക്കരുതെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കരുതെന്നും വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ കാർഡ് നമ്പറോ പാസ്വേഡോ ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല എന്ന് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളിൽ അകപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിനകം സൈബർ സെൽ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറായ വൺ നയൻ ത്രീ സീറോയിൽ പരാതി നൽകുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് പഴഞ്ഞി മേഖലയിൽ ആദ്യമായി മൂന്ന് പൂവൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യുകയാണ് പട്ടിത്തളം പള്ളിക്കര വീട്ടിൽ റിജി കനത്ത വേനലിൽ പാടശേഖരങ്ങളിലെ തോടുകൾ വറ്റിയതോടെ സ്വന്തം പറമ്പിലെ കുളത്തിൽ നിന്നാണ് കൃഷിക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് മികച്ച വിളവ് കിട്ടിയാൽ അടുത്ത വർഷം കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് റിജി പറഞ്ഞു
കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീനാരായണ ദർശന വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാമുദായിക സാഹോദര്യ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു സംഗമത്തിന് മുന്നോടിയായി പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനും സവർണ സംവരണത്തിനുമെതിരെ യോഗം ചേർന്നു ഡോക്ടർ പി എ മുഹമ്മദ് സെയ്ദ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി വി മോഹൻകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശ്രീനാരായണ മാനവധർമ്മം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധേഷ് എം രഘു ബാബുരാജ് ഭഗവതി പി കെ സുധീഷ് ബാബു നെജു ഇസ്മായിൽ ബാബു ശാന്തി സൈനുദ്ദീൻ മൗലവി സുരൻ നടവരമ്പ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അതിലുപരി പ്രതിരോധ തീർക്കുക കഴിഞ്ഞ സ്വഭാവത്തിൽ ഇത്തരം രീതികൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് വളരെയധികം നമുക്ക് പ്രശംസനീയമാണ് മാത്രമല്ല എരുമ്പട്ടി മങ്ങാട് സെന്റ് ജോർജ് ദേവാലയത്തിലെ ഊട്ടുതിരുന്നാളിന് തുടക്കമായി ആഘോഷമായ ദിവ്യബലി ലതീഞ്ഞ നൊവേന പ്രസുദ്ധേന്തി വാഴ്ച കൂടുതുറക്കൽ ശുശ്രൂഷ എന്നിവ നടന്നു തൃശൂർ അതിരൂപത ചാൻസലർ ഫാദർ ഡൊമിനിക് തലക്കോടൻ മുഖ്യകാർമ്മികനായി വികാരി ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് കുത്തു സഹകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു രാത്രിയിൽ അമ്പ് വള എഴുന്നള്ളിപ്പുകൾ സമാപിക്കും തുടർന്ന് മെഗാ ബാൻഡ് മേള നടക്കും പത്തിന് നടക്കുന്ന തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് ഫാദർ മാത്യു ഓലിക്കൽ മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിക്കും എം എസ് എഫ് ചിന്ത്രാപിനി സലഫി ശാഖ കമ്മിറ്റി പഠന ക്ലാസും ഇഫ്താർ സംഗമവും നടത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഐ കെ മുഹമ്മദ് ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അൻവർ അസീസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ലീഗ് നേതാക്കളായ പി എ മൊയ്തു എം കെ അബ്ദുൾ മജീദ് കെ സി ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന നമ്മളൊക്കെ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് വോട്ട് എണ്ണുമ്പ നമ്മളൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു ഒരു മണ്ഡലമാണ് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലം അവിടെ ചന്ദ്രാപിനി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സമ്മർ ഫുട്ബോൾ വോളിബോൾ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി മുൻ മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ റഫീ ക്രോഷ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ ജ്യോതി പ്രകാശ് അധ്യക്ഷനായി പ്രിൻസിപ്പൽ പി കെ ശ്രീജീഷ് പ്രധാൻ അധ്യാപകൻ കെ എസ് കിരൺ അൺലൈഡഡ് വിഭാഗം പ്രിൻസിപ്പൽ വി ബി സജിത്ത പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് ലാൽ എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പ്രീതി നിജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻ ബിജു മോഹൻ ബാബു ദേശീയ വോളിബോൾ സ്കൂൾ ഗെയിംസ് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീഷ്യൽ ടി എൻ സിജിൽ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ തൃശൂർ സി എം എസ് എസ് സ്കൂളിലെ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഞായറാഴ്ച നടക്കും ചലച്ചിത്ര നടി മല്ലിക സുകുമാരൻ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ മല്ലിക സുകുമാരനെയും സ്കൂളിലെ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രഗത്ഭരായവരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ ഡോക്ടർ പോൾ പോത്തിങ്കൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ ഇ യു രാജൻ ഭാരവാഹികളായ എം വി ജയരാജൻ ഒ ഡി സുധീർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മൂന്ന് മുറി ഒമ്പതുങ്ങൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സമാജം ശ്രീ കൈലാസ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ കാവടി മഹോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി ക്ഷേത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് മണികണ്ഠൻ മേൽശാന്തിക്കുട്ടൻ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് കൊടിയേറ്റം നിർവഹിച്ചു ഈ മാസം ഏഴിനാണ് ഉത്സവം ചാലക്കുടി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ബെന്നി ബഹനാൻ മേലൂർ പരിയാരം പഞ്ചായത്തുകളിൽ പര്യടനം നടത്തി ദേവാലയങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും നേതാക്കളും എത്തിയത് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ബെന്നി ബഹനാൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മേലൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എം ടി ഡേവിസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബെന്നി വെണ്ണാട്ടുപറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായി വാണിയംപാറ ശ്രീനാരായണ ഗുരുഭക്ത സമാജത്തിന്റെ വാർഷികാഘോഷം സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ അരുൺ കുന്നമ്പത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമാജം പ്രസിഡന്റ് എം എൻ സത്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി എൻ സി രാഹുൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രാജൻ വിലങ്ങന്നൂർ സമാജം പ്രസിഡന്റ് അപ്പുക്കുട്ടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീട്ടും കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകില്ല ഇ ഡി നീക്കം രാഷ്ട്രീയ വിരോധമാണെന്ന് കേരള ബാങ്ക് വൈസ് ചെയർമാൻ എം കെ കണ്ണൻ
കരിവനൂർ സഹന ബാങ്ക് കള്ളപ്പട ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തണമെന്ന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ മുരളീധരൻ കരുവനൂരിലെ ഇ ഡി അന്വേഷണം വെറും നാടകമെന്നും മുരളീധരൻ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിൽ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം ബാക്കി പത്രിക സമർപ്പിക്കൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ ഇന്നും നാളെയുമായി പ്രമുഖ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പത്രിക സമർപ്പണം നടത്തും സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യത ഉയർന്ന തിരുമാനങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കണമെന്നും തീരദേശത്ത് ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ജി സി വി സീനിയർ റിപ്പോർട്ടറും സിനിമാ പ്രവർത്തകരുമായിരുന്ന ജിയോ സണ്ണിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഹ്രസ്വ ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു സാരംഗി സ്മിത കൃഷ്ണകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹിന്ദി ചിത്രമായ ഐന മികച്ച ചിത്രം